Kiketi nashukuru sana. <laughs> Asante. Thank you, thank you. Asante sana. Baba Askofu Michael, my other brothers and sisters, and indeed the entire Rubia family and fellow mourners. Mimi ningependa kwanza kuchukua fursa hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, na pia kwa niaba ya wakenya wote. Kutuma rambi rambi zetu kwa jamii yote ya marehemu baba wetu mzee Charles Rubia ambaye alituacha hivi majuzi tuko hapa na nakubaliana vile baba askofu amesema kumuomboleza ndio lakini pia kumsherehekea na kumshukuru Mungu kwa miaka hiyo yote ameweza kumpatia miaka ambaye ameitumia kujenga taifa hili letu la Kenya kusaidia wananchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya bila kujifikiria mwenyewe akatolea maisha yake karibu yote kwa kuitumikia taifa na wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake. Na tuko hapa tukimwaga tukikumbuka yale yote ambaye ametenda kwa taifa letu kwa muda huo ambaye Mwenyezi Mungu amempatia. Mimi sitaki kuongeza kwa sababu mengi yamesemwa. Na sana sana tumesikia kutoka wazee wetu na pia kupitia yale ambaye baba askofu mwenyewe ametueleza. Na mimi sitaki kuyarudia. Lakini nataka kukumbusha tu yale ambaye tumeambiwa ambaye ndio alikuwa mwelekeo ama vision ya mzee ambaye amelala mzee alipenda ya kwanza amani alafu he loved justice and good social order and he also loved hard work if only half of us as kenyans not even half 10% emulated what this old man stood for kenya would be a totally different country nimesikia hata viongozi wakisema unajua e, tunataka tusaidie serikali e, serikali tutafanya serikali tutafanya mtatufanyia nini mtatufanyia nini wakati ya hawa wazee na najua niko na mashahidi hapa kati ya hawa wazee wakati Moranga County Council ilikuweko chini ya uongozi wa wazee kama hao Moranga County Council kila mwaka ilikuwa inatoa pesa kwa sababu walikuwa na pesa zaidi ya matumizi yao ambazo walikuwa wanainvest na serikali ya kitaifa kule Nairobi. Sijui kama mnaelewa hiyo. Besa hiyo si hadhi ile kuu. Zilienda wapi? Eh? Do it. We, hatupendi kujiuliza hii maswali. Pesa hiyo ilienda wapi? kwa mifuko ya watu binafsi kwa mifuko ya watu binafsi na ndipo nasema kama just 
ya viongozi wetu tungekuwa tunaamuka na kulala na hizo fikiria za patriotism za kupenda nchi yako na za kujitolea kufanyia taifa letu la Kenya kazi hii nchi ingekuwa nchi nyingine na ningependa niseme leo hii hatupigani kama hawa ati kutafuta uhuru lakini tuwataka kupambana na yale maovu ambaye yako ambaye yako mbele yetu ambaye inatukumba ambaye inatuzuia kama nchi kwenda mbele utengamano na ukabila ukosefu wa umoja kati ya watu na viongozi ufisadi ambao umekuwa mwingi mambo haya ndiyo sisi tungependa kushirikiana na wakenya tupambane naye kwa sababu tukipambana na haya yes tutabadilisha maisha ya wakenya mheshimiwa na, na mimi usiseme na kuingilia sikuingilii lakini umesema ya kwamba hawa wazee wamepigania uhuru na mimi nataka kusimama hapa mbele yenu niwaambie huo uhuru walipigania kwa second liberation tunaosimamia kikamilifu kikamilifu na hakuna mtu ambaye amezuiwa kusema yale anataka kusema atembee barabara apige duru zake aseme hata nasikia wengine wanatoka wanataka sasa kupanda ndege warudi waanze kusepo waendelee hiyo ndiyo uhuru yao lakini ombi langu kwa hawa ambao wanatafuta hiyo uhuru na ambao wako naye jameni tumieni huo uhuru kueneza amani na umoja kati ya wakenya tumieni huo uhuru kueneza na kupambana na vita kati ya ufisadi tumieni huo uhuru kutafuta justice then we can say that that is the legacy that we are fighting for that was left for by these great old men who we are saying kwaheri tu lakini kama kelele ni perere perere tu na hakuna kitu ambaye inalete well hiyo pia ni uhuru hiyo pia ni its freedom and it is guaranteed tunaweza kuendelea lakini hiyo haitapambana na umaskini hiyo haitajenga hospitali hiyo haitajenga barabara haitajenga shule haitapatia vijana hawa wetu kazi haitarudisha kahawa yetu haitarudisha majani chai yetu yale ambaye ataturudisha ni kutumia huo uhuru that freedom to articulate issues that can make life better for ordinary citizens. Eh si kwa si kinyira hau. Mimi nataka tu kuambia familia yote ya kwamba tumekuwa na tumelelewa tumelelewa pamoja na sisi hatutawasahau, hatutawawacha, tutaendelea kuwa pamoja. Tutaendelea kushirikiana na msione ya kwamba kwa sababu mzee ameenda mumewachwa bila marafiki bila dugu you have friends you have brothers and sisters and we shall continue the march forward together as the bishop has told us hakuna mtu anajua siku yake yetu ni tujipange na tujiulize na sisi wakati wetu ukifika watanena vile tumenena juu ya mzee au watanena mengine hiyo ni swali kila mtu ajiulize Mungu awabariki na nitumie nafasi hii watakia nyinyi nyote mwaka mpya 2020 wakazi na maendeleo na umoja na amani na yale yote huyu mzee wetu alipigania Mungu na wabariki asanteni sana